arkadaşlar günaydın. Bugün dördüncü günümüz, cumartesi ve son gün. Dün gerçekten harika bir konser izledik. Çok etkilendik. Bugün röportaj yapacağız ve buradan ayrılacağız. Başlangıçta geldiğimizde açıkçası çok farklı şeyler düşünüyorduk burayla ilgili. Aslında düşünmemizi sebebi bilmemezlikti. Belki de bir hayatta insanın fikirlerini, düşüncelerini, algısını oluşturan şey bilmemezdik. Bence ön yargılı olmamak lazım gerçekten. Açıkçası kendimi başka bir yabancı ülkeye gitmiş değil de sadece yabancı bir kültürle tanışmış gibi hissettim. Ama hiçbir şey çok uzak değil. Ve burada olmaktan son derece mutluyuz. Bugün saat 1'de Humayun Şejerya'nın ofisine gideceğiz. Ve orada bir de onunla röportaj yapacağız. Ömür boyu unutmayacağımız sadece bizim değil. Çevremize yaşadığımız hayat boyunca anlatacağımız çok güzel bir hikaye oldu. Burada yemek yerken baktık ki... E, i̇ki turist, bizim gibi iki turist, e, pencere kenarına oturmuş, dışarıyı izliyorlar ve son derece keyifli yemek yiyorlar. Biz de bugün son günümüze özel pencere kenarına oturduk ve dışarıya bakarak yemek yiyoruz. Serdar Şevgül ile beraber görüşeceğiz. Şu anda 1'e 10 var. Biz 1.30'da Humayun Şejerya'nın ofisine gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Dün gece çok fazla uyuyamadık. Sabah kadar bütün yaptığım kayıtları aktardığım işte hard disklere şudur budur yani çok meşakkatli 5'te falan yattık. 3-4 saatlik bir uyku. Gece de saat 12.30'da buradan çıkıp sabah 4.30'a ile İstanbul'a geleceğiz. Sorularınızı hazırladım. Not aldım. Ee, Birçoğunu zaten birbirine benzer çok soru vardı. Elemeye çalış Dün izlediğim konserde de çok şeyden etkilendim ve onları da soracağım. İnşallah keyifli olur. Hadi bakalım gidelim. Yaşa ve gör. We are going to Mayu Şejerya's office. Oh, Humayun yes. Şezerya. Oh, he's a famous artist. Especially his father, Şeyi Muhammed Reza. Where are you from? Where we are Turkey. Turkey, nasıl mısın? Ne mısın? Benim adım Pedro. Oh. Biz İranlıyız. Benim annem ve kız kardeşim Türkiye'de yaşıyor. Evet. Bizim de amadımız Türk. Oh. Kadıköy'de, İstanbul'da. Sağ ol. Sağ ol. Sara mesaj göndermiş. Sara hızlı gel hızlı. Tercümanımız biraz uzaktan geliyormuş. Geç kalabilirim diyor. İnşallah geç kalmaz. İnşallah. Trafik nasıl? Ee, trafik çok kötü. <gülüyor> Her zaman trafik. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Görüşürüz. Süper trafik ya. Çok sevdim. Çok. Aran'ın en güzel tarafı trafik. Alışkınız biz burada. Evet. Öncelikle çok mutluyum burada olduğum için. Hayır, hoş geldin. Konserde bize yer verdiniz. Şimdi bizi e, ağırladığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O kadar muhteşem şarkı söyleyen bir kişinin bu kadar mütevazı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Biz genellikle şarkıcıların her zaman kalp istemiyoruz. Görüşürler, konuşurlar diye arzu ediyorlar. İnşallah. Türkiye'de konseri bekliyoruz. 
میگن که انشالله کنسرت تو ترکیه باشه که حتما حتما حتما منتظر همچین روزی هستیم خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی Neredeyse buradan ayrılmayacağız. Herkes gidecek ve biz oturacağız o kadar yani. Biz gitmeyiz diye bekliyoruz. Süper bir gündü. Onlara defalarca teşekkür ettik. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Burası Ekbatan. Ekbatan? Ekbatan. Ekbatan. Şehreki Ekbatan diye bir yer. Evet Ekbatan. Binalar çok güzel. Binalar falan. Ev hepsi. Ev. Küçük küçük küçük evler. Şimdi nereye gidiyoruz? Bir evet. müzik okulu değil mi? Diyebilirim ki müzisyenlerin çoğu... Müzisyenlerin çoğu burada. Burası bir...
Kanka. Aa, yok yok yok yok. Kanka. Kanka. Face mi? Face mi Yes. Grup tamamen mi sayıyor? Gördünüz mü? 
Durumu gördünüz mü ya? İngilizcesi çok iyiydi. İngilizcesi çok iyiydi. Çok rahat konuştu. Evet. Sadece bir sürü çocuk bir sürü enstrüman enstrüman yedi, öğreniyordu ya. Bir sene önce kadar albüm yaptım dedi. 18 yaşında ilk albüm yaptım. İngilizcesi bir de ne kadar küçük çocuk var öyle eğitim gören de. 28 yaşında. İran'a mı taşınsan? Evet. Valla bir sürü yaşamak çok isterim. Ne oldu? Santur öğrenene kadar yaşamak. Her ülkede bir enstrüman öğrenene kadar yaşasam mükemmel bir hayatın olurdu ya. Türkiye'deki öğrencilerin hepsi istan çıkarır. Türkiye'deki öğrencilerin de gelsin. Beğendiniz mi müzik okulunu gençler? Gerçekten güzeldi. Bu arada yarım saati 30 lira. Türk lirası ile düşünün 30 lira. E, haftada 4 gün gelseniz 120 lira. Ama çok pahalı da değil. Yani bir saat çalışsanız 240 liraya geliyor arkadaşlar. Ben olsam bir saat çalışırım. Haftada 2 gün gelirim. Aylık 240 lira veririm. Bence ideal. Yani enstrüman öğrenmek için ideal. Tabi fiyat, santur ne kadardır acaba? Keşke onu da sorsaydım. İyi bir santur Bence herhalde. 400'den başlıyor. 400, 400, 400 500 başlıyor. civarı. İyi bir santur alacaksınız veya tar alacaksınız. Çalacaksınız arkadaş. Gerçi santurun sesi ne kadar huzur vericiydi. Ben uyuyacaktım evet. orada değil mi? Baktım herkes bir huzur bu. Uykusuz, sen de uykusuzsun. Biz uykusuz grup. İran'ın sonuna geliyoruz. İran yolculuğumuzun. Dördüncü günün sonu. Tatlı bir yorgunluk çöktü değil mi? Şu an şurada iki meyve suyu, bir portakal suyu olsa ya da kavun suyu. Ben alayım geleyim bir yerden. Yok market sordum işte onu soruyordum. Arkadaşlar bavullarımız topladık. <gülüyor> Uçağımız dördü çeyrek geçe. Fakat benim mantığımla şöyle dedim ki. Bu dördü çeyrek geçe ise Tahran saatine göre üstü, üstüne bir buçuk saat koyalım. Yani altıyı çeyrek geçe. Biz son derece rahat bir şekilde nasıl olsa altıda diye takılıyoruz. Arkadaşlar sakın böyle yapmayın. Çünkü uçak bileti de aldığınız ülke size dönüş biletlerini o ülkenin saatiyle satıyor. Bu sürekli aynıdır. Yani üstüne saat eklemeyeceksiniz. Dönüş saati mesela bir ülke Malezya'ya gittiniz üstüne 5 saat koyacaksınız. Hayır. Bilette ne yazıyorsa o ülkenin dönüş saatine göre döneceksiniz. Okey. Türkiye saati değil. Sonra ben şüphelendim. Dedim ki aradık e, biz aradık ve anladık ki evet buymuş. Serdar doğru haklı bu konuda. Peki asıl bombası neydi gecenin? <gülüyor> Sanmayın ki bu kadar basit kurtulduk. Böyle olsaydı her şey güzel olacaktı. Saat 10 civarı ben biraz uyumuştum. Serdar dedi ki ya bir aşağı gidelim. Oteli olan borcumuzu bir kapatalım. Kafamız rahat etsin. Aşağı indik. Pardon dedik ne kadar borcumuz var? 670 dolar. Ya diyoruz ki biz Serdar'la aşağıda bir yemek yedik. <gülüyor> <gülüyor> Su içtik. Tamam dün, dün odaya bir hamburger istedik. O kadar. Ama bu kadar şey dolar. 670 dolar olabilir mi? Olay neymiş? Arkadaşlar biz Türkiye'den rezervasyon değil. Book yaptık. Yani biz burayı tuttuk. Pa banka kartımla bu odayı tuttum. Arkadaşlar burada bunlar yemiyor haberiniz olsun. Bakın görevliler yani bize itimat etmişler. Evet. Bunlar paralarını öderler. Çünkü parayı falan alamamışlar. Sistem yok. Burada bir, daha bir, anlatalım. Sistem yok. Evet. bir daha anlatalım. Yani evet. siz yurt dışından buraya rezervasyon yaptırayım veya işte paramı göndereyim dur yapayım derseniz bu bir hayal. Bilginiz olsun. Karşı taraf bunu çekemeyebiliyor. Ve bize şunu dediler. Sistem arızası nedeniyle paranızı çekememişler. Bunun sebebi? Bunun nedir? sebebi? Hiçbir şekilde arkadaşlar visa, master bir şey geçmiyor. Ambargo var. var. Evet. Şimdi e, şuna güvenmeyin. Bakın belki Çekiş, çeken de olabilir aranızda. Hani belki çekmiştir, o olmuştur. Ama, ama çekmezse bu, bu da çok normal burada. Haberiniz olsun. Yani burada bir anda otelin çıkışında binlerce <gülüyor> dolar ödemek zorunda kalabilirsiniz rezervasyonu. O nedenle yani. yanınızda her zaman nakit paranız olsun burada. Şimdi sonuç ne oldu peki? Biz buraya çok özel bir insanın misafiri olarak geldik. Onun da ismini zikrettik ve onlar da biliyorlardı. Muhtemelen onunla bir alakalı ayıp olmasın diye bunun için e, hallettiler. Gezin. Burada insanlar e, yemin ediyorum çok içtenler. Bugün Sara bizle 7 saat burayı gezdi ve gece 2 saat uyumuş. Sabah haber verdik bize tercümanlık yapar mısın diye. Ve 7 apar saat topar apar topar topar bir röportaj yaptı. Röportajda yardım etmeye geldi. Samira. Samira zaten baştan itibaren <gülüyor> her şeyi organize eden oydu. Her şeyin çiban başı oydu. E, sadece onlar mı? Bugün gittiğimizde Humayun'un ofisinde. Humayun Şecaryan'ın kendisi. Pur Nazeri. 
bize o kadar sıcak, o kadar içten davrandılar ki beraber yemekler yedik, muhabbetler ettik. Yani Önümüze bunu... tabakları bile koydu. Evet. Ve ben ona şöyle bir hikaye anlattım. Biz ilk taksiyle İran'a <gülüyor> geldiğimizde taksiciye dedim ki işte biz Humayun'u dinlemeye geldik. Kendisi beni davet etti ve arkasına döndü. Sen kimsin ki diye öyle bir baktı ki bana. Öyle. <gülüyor> hani sen kimsin ki seni davet etti? Çünkü o burada, burada çok büyük bir şarkıcı. <gülüyor> E, ve ben de ona Humayun'a bunu anlattım. Yani burası arkadaş şu an ben böyle üzülerek ayrılıyorum. Evet yani. evet evet. İran çok güzel arkadaşlar kesinlikle gelin. Bir burukluk var içimizde. Şu son şeyin haricinde o da kendi bilmemezliğimizden. Burayı bilmemezlikten <gülüyor> ama zaten bu videoyu da ondan çekiyoruz. Yani aslında <gülüyor> bak biz ne yaptık değil. Haberiniz olsun bunlar küçük ayrıntılar ama sonra canınız sıkılmasın keyif alırsınız her şeyden çünkü. Evet, Vlog'un sonu bundan sonra taksiye bineceğiz. Havalanına gideceğiz. Son olarak orada da bir şeyler çekeriz. Ve her şey bitiyor. Herkese çok çok çok teşekkürler. Videonun altına o teşekkür ettiğim insanların isimlerini tek tek yazacağım. Görüşürüz. Son yolculuk. Kurya da yanımızda. Bitiriyoruz. Taksi. Bir yolculuğun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi bayağı kalabalık. Final bu. Havalarını görüyorsunuz. İnanılmaz kalabalık bir havalar. Her güzel şeyin bir sonu varmış. Yani şu an evet. resmen biraz önce konuşuyorduk. Acayip hüzünlendim ya. Evet hüzündük ya. O kadar alışmışız ki buraya. Yani Kurya'nın sarılışını görecek ya. Gördüler mi? Bundan <gülüyor> yok görmediler. Gördüler. Acayip yani. Görmediler. Çok, o sırada yani. hafıza doldu bir şeyler sizin. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> dedi yani. Evet, çok acayip ya. Ondan önce Emre İlcan'a ben çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Boğazdan projesinde beni de e, buraya gelmemi sağladı. Bu e, çok e, iyi bir star, ünlü bir starla e, bu Mayu Secaryan'la tanışmama vesile oldu. Benim için acayip bir tecrübe. Abi ne olacak? İyi ki geldin. Çok ya. sevindim. E, e, çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir kere Harika. Serdar, asıl şey mi? Serdar sen bugün akşam eğer pimpiriklenmeyip aşağı inmeseydin <gülüyor> Şu an biz burada değildik ve bunları konuşmuyorduk. <gülüyor> evet kalmıştık. Sadece küfür ediyorduk ve <gülüyor> öğlen 2'de otelden de atılmıştık. Faciaydı durum. Ondan iyi oldu abi baş var. Çok güzel oldu. Çok eğlenceli oldu. <gülüyor> Demişti ya buraya. Demişti ki dönerken sizi İmam Hümeyni türbesi 24 saat açık. Oraya bırakayım demişti ama maalesef. Otel check altında sorun olduğu için yapamadık onlarda. Biraz geç kaldık. Geç kaldık dedi 3 saat var şu an ama yani genelde hani biliyorsunuz havaalanlardan dönüşlerde bir 3 saat önce gidin diyorlar. İran'da bence en güzel şeylerden biri bu son olarak yattığımız uçak beklenen koltuğu. Oh, çok yorgunuz. Şu an saat 3.30 gece. Uçak 4.30'da. Bu bizim bu vlog'un son videosu, bu gezinin son videosu olacak. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah Serdar'cığım geldiğin için teşekkür ediyorum. Emircim ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tekrar yeni bir gezide görüşmek üzere. Hepinize sevgi selamlar.